guys! Welcome back again sa aning channel. Kung kayo po ay bago sa aning channel, ay welcome po kayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click lamang ang notification bell button. Guys, gusto niyo bang matutunan kung paano i-customize ang iyong YouTube channel or gumawa ng YouTube channel art? Sa video na ito, matutunan niyo kung paano mag-customize or gumawa ng YouTube channel art. Alam niyo ba ang YouTube channel art ay nakakapagdagdag yan ng subscribers? Dahil pag yung viewers ay pumupunta sa ating homepage ng YouTube natin, naa-attract or nagagandahan sila. Ang YouTube channel art, ito yung art na ini-edit natin na ilalagay sa ating YouTube homepage. Una, gagawa muna kayo ng art or mag-edit kayo ng mga picture uh, sa inyong photo gallery or sa inyong photo editor. Pwede din kayong mag-download ng mga apps na kung saan pwede mag-edit ng mga picture. Tara guys, mag-create or i-customize na natin ang iyong YouTube channel. So, pupunta na tayo guys sa YouTube. Ano nga ba yung steps? Nagagawin natin paano i-customize yung channel art natin sa ating YouTube. Una is pupunta lang kayo sa inyong channel. Pag nasa YouTube channel na kayo, i-click nyo yung profile pic nyo. Tapos, punta kayo sa Creator Studio. Then, click yung profile picture ulit. Para mapunta tayo sa ating homepage ng ating channel. So, eto na guys. Since nandito na tayo, may lalabas na edit dito sa upper right side ng channel ko. So, nakita na yung logo na parang pen. Ito yung edit. Click nyo lang to. Lalabas yung edit channel art. So, ang sinasabi dito is pumili ng larawan mula sa iyong computer or choose photo from your computer. Just click this. Then, photo library. Since ito yung gusto ko na ilalagay ko sa aking channel. Ayan, nag upload na siya guys. So, yan. May tatlong mode siya. Pwede natin i-view yung ating channel sa desktop, TV, and mobile. Pag fit na siya sa tatlong mode, guys, pwede na natin siyang i-click sa choose or pumili. Kung napapansin nyo po, fit na po siya. Kailangan i-fit nyo po para hindi mahirapan mag-view yung ating mga viewers or subscribers. So, pwede na natin i-click yung choose or pumili. Pwede nyo rin siyang i-crop pero mas maigi na pag iset nyo siya, dapat ayusin yung paggawa nyo ng art nyo. Uh, guys, sasabihin ko sa inyo, yung app na maganda para sa inyo, yun yung susundin nyo. Sa akin kasi, ang ginawa kong art ko, ang, ang pinili kong app para sa art na ginawa ko is yung uh, Canva. Makikita niya sa mobile store nyo, sa app store or sa Android store. So, let us click this. Choose. Yan, nagsisave na siya. So, this is now my channel art. Kung napapansin nyo, ito na siya. Dapat guys, naka-desktop mode po kayo para ma-edit nyo ng maayos. Kasi kung mobile yung, I mean, yung hindi po naka-desktop, hindi nyo po siya ma-edit. At saka, huwag nyo pong kalimutan, kung hindi nyo po ma-edit yung channel nyo or i-customize yung channel nyo, siguro hindi po kayo gumawa ng channel translation. Dapat kasi yung channel natin ay may translation. Isa din to sa nakakadagdag ng viewers at subscribers. Dahil yung channel natin, maaabot siya sa ibang mga tao. Which is, or sa ibang mga bansa, na mapapanood nila ang ating mga video. Siyempre, lalagyan din natin ng 
translation yung ating mga video. Um, I hope guys, may natutunan kayo sa video na ito. And sa next video, is ituturo ko sa inyo paano maglagay ng links sa YouTube art YouTube channel natin sa homepage. Kung may nakita kayong mga links dito sa right side sa bottom part, ito yung mga links na in-edit ko. So next time, sana mapanood nyo rin ang aking next video.